欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：一百分才算及格的王一博，你究竟还想让他怎样？王一博又被黑了，而且黑得如此理直气壮。冠冕堂皇，起因是《弯曲声明月》的电影音乐晚会上，王一博演唱了无名主题曲。黑丝绒般的大背景之下，一袭黑衣的王一博款款行来。你没有名字，你衣冠楚楚，你笃定无言，清透低沉又深情温暖的声音，瞬间将大上海的波澜诡谲有如穿越般沉稳再现。果然，王一博的舞台就是如此值得笃信。因而，喵猪的关注点并不在这里，而是好奇这次该怎么黑王一博。果真，黑言黑语就如同那大湾区的海风般如影而至。假唱，这说辞属实，让喵猪有些失望。因为在去年王一博回《天天向上》过大年的时候，这个说法就已经上过阵了。这让喵猪对黑子们的毫无创新，对待自己的黑事业如此敷衍的行为，甚为不满。但虽然不屑，喵猪还是想掰扯掰扯王一博究竟有没有可能假唱。一，品质不允许。王一博不会弄虚作假，这不仅是娱乐圈的共识，更是心中有光的人们的共识。而这共识。不是靠吹、靠捧、靠拉、靠踩，而是靠着王一博本人实实在在打拼下来的，靠着王一博无论是台前还是幕后的一致言行，靠着王一博无论是身边小事还是家国大事的知行合一，真真切切累积下来的。这样的已经融入在灵魂深处的瑰宝，又岂肯因为一个演出而蒙上尘埃？二。场合不可能，这场演出规格之高，连喵猪都略知一二。是在港独势力又来找事，而未显示香港的繁荣稳定的大背景之下出台。老牌港星助阵，内地新秀现役，为携手打造两岸共情一家亲的大局面而设。况且背后东家乃堂堂央视六，这傲娇六公主。那可是内娱打假扛把子、放生图之类的都是基操，所以在全国观众及六公主那炯炯大眼下，王一博跑去假唱这桥段，连电视剧都不敢这么演，也就黑子敢这么想。果真，六公主发飙了，一怒之下放了清唱版，瞬间对飞了漫天谣言，也实证了王一博的清白。但让喵猪略有介怀的是，此次事件所显示出的赤果果的双标，对别人就是别跑掉即可，但对王一博就是甩开了膀子，飙起了高音，绕梁都已三日，那也必须口诛笔伐。要知道，唱歌不跑调，就是到 KTV 嗨歌也仅是六十分的水平线，何况正儿八经的以歌唱为职业之人。那简直连及格线都不能过，但就是这样的马里亚纳海沟般的评分标准，居然被堂堂皇皇的拿到桌面上了。而对王一博，那是没有黑料，创造黑料也得让王一博背黑锅，这把喵猪都气笑了。对别人六十分都是万岁，但对一百分的王一博都能嗤之以鼻，和解。盖因王一博的光芒，刺瞎了一部分人的钛合金狗眼，所以望日而废，必为常态。那么，对于一百分也仅算及格的王一博，你究竟还想让他怎样？别逼得王一博大爆发，再弄出个一千分、一万分来，到那时看谁难堪。所以，就让我们一边吟诵着《小小环球》。有几个苍蝇碰壁，嗡嗡叫，几声凄厉，几声抽泣。一边用心聆听，不妨再等一等。
无名者阳光闪耀的那天吧。十年弹指一挥间，王一博从一个稍许叛逆的小屁孩，怀揣梦想一路跌跌撞撞的走来，到今天已然是内娱当之无愧的顶流，货真价实的明星。其涉猎范围之广，成就之高，更是难以望其项背。那么，王一博的成功？有无规律可循，有无经验可见，是命数，是天意，还是人为？太多的谜团待解，太多的困惑待释。那么喵猪就听从召唤，来一个王一博的终极大揭秘。他居然是个自产自销的哲学家。为什么这么说呢？且听喵猪狡辩一番。哲学家的英文是 philosopher。意思是一个爱智慧的人。从科学的意义上来说，哲学家是指拥有自己的哲学范式，有原创的哲学基础理论与哲学体系的人。从这个概念不难看出，满足哲学家必须具备三个条件：拥有自己的哲学范式，有原创的哲学基础理论与哲学体系。那按图索骥，看看王一博符合否？王一博拥有自己的哲学范式，本着王一博言简意赅的特质，故精简为俩字无感。王一博有原创的哲学基础，按照一贯的博言博语，亦可诠释为：别人爱咋咋地，我该咋咋地。王一博还拥有自己的哲学体系，结合体育生的职业特点，那就是修身、修业与修德，不分伯仲。齐头并进，所以你看王一博能够自己生产哲学，所以称之为自产不为过吧？那为何还说他自销呢？那是因为王一博一直身体力行自己的哲学主张，别坐任别人操控情绪的木偶，对负面评价保持无感，不理不睬，破碎的刺痛的，被攻击被嘲笑挑衅。无感是将伤害最好的回击，无感赐我勇敢的心。拾级而上，逆风飞翔，向上的路总是荆棘丛生，砾石乱砾。这里有草创的艰辛，打拼的搓磨，无人问津的凄凉，手足无措的彷徨。好不容易于千军万马中杀出重围，登顶峰巅，但高处不胜寒的诡谲多诈。声色犬马的腐蚀侵袭，极度羡慕的暗流涌动，所有这些都会让一个前行的人跌落尘埃。那怎样安然度过蛰伏期的凄风冷雨和高光时的名利枷锁，而能让自己行稳致远呢？所以，王一博动用五感，给自己划定一个直面自身以及世界的兴衰、荣辱、毁誉、得失的态度。对自己的苦难无感，你什么时候听王一博喊叫过苦？对他人的攻讦无感，你什么时候见王一博对黑粉摔过去一个白眼？对荣誉无感，你什么时候看到王一博捧着奖杯颐指气使，目中无人？对失败无感，你什么时候看到王一博捶胸顿足，对天骂娘？所以。对王一博是自产自销的哲学家这一论断，除了反对的，就都是支持的了。老是把自己当珍珠，就时常有怕被埋没的痛苦；而王一博是无论何时何地，都把自己当泥土，一切脚踏实地，回归本真。这本身就是最质朴的哲学思辨，只不过是能做到这点的少之又少。所以到目前为止。王二伯、王三伯均未出现。当然，喵猪这一顿云山雾罩，其实只是想说，当一个人把所有干扰前行的内在外在因素都毫不留情的抛弃掉，而只留存一条直通顶峰的进取路，这样的人又怎会不开疆拓土、立地称王？感谢您观看视频。如果您觉得本时是通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。